提到糖尿病，可能大家并不陌生，它是一种比较常见的慢性疾病。糖尿病属于一种因血葡萄糖水平慢性增高为特征的一种代谢疾病，医学分为一型和二型两种。不管属于哪种类型，一旦患病，患者就会遇到各种各样的问题，比如最常见的皮肤感染、身体乏力、视力模糊。所以，患上糖尿病之后，一定要控制好体内的血糖水平，否则稍有不慎，便会引起一系列并发症。而目前，随着医疗科学的发展，糖尿病的元凶也已找到。很多人会先入为主，觉得糖尿病诱发原因是摄入较多的高糖分食物。其实，事实并非如此。糖尿病的祸首除了和白糖有关，还有两种食物。或让血糖值飙升，但是别慌，得了糖尿病，常吃三种蔬菜，促进代谢，血糖一天比一天稳。一几种食物要少吃，别让血糖乘上直升机。一芋头、土豆，其中芋头和土豆两种素食差不多，都有较多的淀粉，而且它们是可以当成主食的。如果又吃米饭又吃芋头和土豆，摄入的热量就超标了，不利于血糖稳定。所以，如果你打算吃芋头和土豆，那么白米饭或馒头就要减少一点，减少三分之一左右，这样才能够帮助血糖平稳。另外，吃土豆不要碾成泥，也不要切片油炸。二、芝麻酱，芝麻酱是调味品中的宠儿。吃火锅时调油碗会用，吃凉菜时饮食上芝麻酱能够派上用场。爱吃芝麻酱的人，拌面时也会成为好搭档。不过，对糖尿病患者而言，尽量少吃或者不吃芝麻酱。首先，芝麻酱含有很高热量，吃多了不利于血糖稳定。芝麻酱中的油脂含量很丰富，糖尿病患者如果伴随高血脂，会促使血管健康受损。芝麻酱中的盐含量比较高，会使糖尿病患者肾病负担加重，也会出现水肿现象。芝麻酱给糖尿病患者带来的不利影响，希望大家一定要引起重视。以上几种食物看起来很安全，也很常见，但是如果对他们不了解，就可能被外表迷惑，连血糖怎么升高的都不知道。其实，除了这种菜，还有很多饮品也要注意，带来的疾病风险更高。二，饮料好喝却不健康，不能当水喝。一，奶茶。林女士平时身体还不错，因为呕吐、腹痛入院，经历了多器官衰竭，好不容易从鬼门关拉回来。而这一切，或许和她住院前常喝奶茶的习惯有关。奶茶不是续命，而是送命，其中添加的人工糖特别多，还会产生大量热量，比两碗米饭还要多。在正常三餐又无运动的情况下，这些热量就显得太多了，从而诱发了糖尿病。二、可乐，如果不是查出糖尿病，苏先生可能这辈子都不会戒掉可乐。而现在，他已经把可乐这样的东西从生命中抛弃，终于把自己的血糖降了下来。很多人喜欢喝可乐，烦闷的时候喝上一瓶，整个人透心凉，非常舒爽。有的人一天能喝三四瓶，因为它本身就是液体，所以有的人干脆就不喝白开水了，结果给自己带来了糖尿病的风险，直到血糖超标，自己都不敢相信。三果汁，很多人认为果汁健康，多喝点也没事，甚至有些减肥的人专门喝果汁减肥，这种做法大错特错。美国研究发现，每天多喝118毫升饮料，即便是鲜榨果汁，也会增加糖尿病的风险。这或许会让大家吃惊，给自己当头一棒，原来果汁和水果是不一样的。市面上卖的果汁饮料大多不是纯果汁，里面有各种甜味剂和代糖，会扰乱身体代谢，让人更加饥饿。
，还会改变肠道菌群，促进坏菌生长，最终导致各种疾病风险增加。所以，必须打起精神来，控制血糖，一定要时刻注意饮食。三，常吃三种蔬菜，血糖一天比一天稳。一，苋菜，苋菜也叫马齿苋，这是一种食用价值很高的蔬菜，因为其中含有大量的镁元素。如果平日里吃一些，便能改善糖耐量，降低胰岛素的用量，进而控制血糖。不仅如此，镁元素还可以帮助人体排除多余的水分。如此一来，还能使血压更为稳定，保护冠状动脉健康。二、白萝卜，大家都知道，白萝卜是日常生活中最常见的蔬菜之一。它除了有利尿的功效之外，其中含有的维生素以及硫化葡萄糖苷都有利于人体健康。前者可以加强免疫系统，缓解高血压；后者的主要功效是抗氧化。降低胆固醇以及血糖值。三、白菜，到了冬天，白菜可以说是最物美价廉的蔬菜了。尤其是生活在北方地区的人，每到进入秋冬季节，便会囤积大量的白菜。虽然此种蔬菜价格低，但用途比较多，因为其中含有的蛋白质维生素含量已经超过了苹果和梨。并且白菜里含有膳食纤维，可以延缓食物消化，抑制餐后血糖水平升高。更为重要的是，白菜的升糖指数仅仅是23属于低升糖类蔬菜，因此糖友平时可以多吃一些。其实除了这几种蔬菜之外，还有一些食品同样能够促进代谢，降低血糖水平。一、海带。根据临床研究表明，海带中存在有机碘成分，不光可以促进胰岛素肾上腺皮质激素分泌，与此同时还能提升葡萄糖在肌肉中的代谢率，进而起到辅助降低血糖的功效。再加上这种食物的升糖指数仅仅只有17而已，甚至比大白菜还要低，所以才更适合糖尿病人使用。二、茼蒿。茼蒿也被称作为菊花菜，它是很多人在吃火锅或者麻辣烫时喜欢加入的一种蔬菜，因为其口感爽脆好吃，被许多人追捧。说到茼蒿为什么能够稳定血糖的主要原因是，它不仅含有丰富的膳食纤维，可以减缓葡萄糖吸收的速度，改善糖耐量，降低餐后血糖的指数。同时还有大量的维生素以及胡萝卜素，这些物质都能在一定程度上促进胰岛素分泌，进而抑制血糖增长。总而言之，得了糖尿病后不要过于着急，改变饮食习惯，多吃一些对身体有利的蔬菜，例如白萝卜、马齿苋、白菜等，或许能让血糖乖乖听话。建议平时密切监测血糖。少吃辛辣刺激性的食物，足量饮用白开水，促进新陈代谢；不喝含糖饮料，保持血压稳定。一旦发现血糖异常，要立即引起重视，科学合理的控制血糖。另外，预防疾病需要人们对疾病有正确的认识。以上升高血糖的食物一定不可以食用。最重要的是，自己要改变生。糖尿病是由遗传和环境因素共同引起的一组以慢性高血糖为主要特征的临床综合症，是因为人体胰岛素分泌不足或者相对不足而引起的疾病，主要表现为三多一少、血糖升高、尿中含糖，严重者可能发生酮症酸中毒等。长期血糖控制不佳，可引起多器官损害。其中包括炎帝病变、心脏、肾脏、血管病变等。患上糖尿病之后呢，一定要控制好体内的血糖水平，否则稍有不慎便会引起一系列并发症。除了服用降糖药、注射胰岛素之外，在饮食方面也要多加注意，尽量避免使用容易升高血糖的食物。
。专家提醒，有三种食物可能就是糖尿病的元凶，如果进食过多，就会在短时间内使得血糖飙升。不过也不必杞人忧天，得了糖尿病也别怕，食补是最好的方法。经常吃三种蔬菜。就可以提高血糖代谢速度，血糖就可以一天比一天稳定。一、三种食物或让血糖值飙高。一、芝麻酱。芝麻酱是调味品中的宠儿，吃火锅时调油碗会用，吃凉菜时饮食上芝麻酱能够派上用场。爱吃芝麻酱的人，拌面时也会成为好搭档。不过，对糖尿病患者而言，尽量少吃或者不吃芝麻酱。首先，芝麻酱含有很高热量，吃多了不利于血糖稳定。芝麻酱中的油脂含量很丰富，糖尿病者如果伴随高血脂，会促使血管健康受损。芝麻酱中的盐含量比较高，会使糖尿病患者肾病负担加重。也会出现水肿现象，芝麻酱给糖尿病患者带来的不利影响，希望大家一定要引起重视。二、淀粉类食物，糖尿病患者也不要吃淀粉类食物，因为淀粉含量高，也就意味着碳水含量高，大量的碳水会被人体吸收后转化成糖分，成为升高血糖的高手。如果你平时爱吃精米白面的话，就要控制一下摄入量了。同时，土豆、芋头、莲藕等也都是高碳水食物，其中芋头和土豆两种素食差不多，都有较多的淀粉，而且它们是可以当成主食的。如果又吃米饭又吃芋头和土豆，摄入的热量就超标了，不利于血糖稳定。所以，如果你打算吃芋头和土豆，那么白米饭或馒头呢，就要减少一点，减少三分之一左右，这样才能够帮助血糖平稳。另外，吃土豆不要碾成泥，也不要切片油炸。莲藕呢，很多人爱吃，凉拌、烧汤都可以。有的藕吃起来面面的，有的则脆脆的，那种面面的藕要少吃。淀粉呢比较多，糖油尽量少吃。想吃的话，最好凉拌、清炒，不要炖汤。藕粉要少吃，尤其是外面卖的加了糖和坚果的那一种，不要过多使用。这三种素菜看起来很安全，也很常见，但是如果对它们不了解，就可能被外表迷惑，连血糖怎么升高的都不知道。三。糖分食物，高血糖患者应当避免食用糖分食物，包括冰糖、甜甜圈、冰淇淋等甜食。糖分食物是增加血糖数量的主要来源之一。为了身体健康，必须禁食这类食物。除此之外，有些水果中含有的果糖分量较高，会造成血糖浓度上升，因此也需避免食用糖分高的水果。糖分高的水果包括苹果、梨、水蜜桃、葡萄等水果，有必要注意。有能吃的就有不能吃的，虽然要忌口，但是营养也得跟得上。蔬菜、肉类也不能不吃，什么可以吃，什么不可以吃，吃对了才有效。二，常吃三种蔬菜，促进代谢，血糖一天比一天稳。一苋菜，苋菜也叫马齿苋，这是一种食用价值很高的蔬菜，因为其中含有大量的镁元素。如果平日里吃一些，便能改善糖耐量，降低胰岛素的用量，进而控制血糖。不仅如此，镁元素还可以帮助人体排除多余的水分，如此一来，还能使血压更为稳定，保护冠状动脉的健康。二白萝卜，大家都知道，白萝卜是日常生活中最常见的蔬菜之一。它除了有利尿的功效之外，其中含有丰富的维生素以及硫化葡萄糖苷，都有利于人体健康。
前者可以加强免疫系统，缓解高血压；后者的主要功效是抗氧化，降低胆固醇以及血糖值。三、白菜，到了冬天，白菜可以说是最物美价廉的蔬菜了，尤其是生活在北方地区的人。每到进入秋冬季节，便会囤大量的白菜。虽然此种蔬菜价格低，但用途比较多，因为其中含有的蛋白质、维生素含量已经超过了苹果和梨，并且白菜里含有膳食纤维，可以延缓食物消化，抑制餐后血糖水平升高。更为重要的是，白菜的升糖指数仅仅是23。属于低升糖类蔬菜，因此糖友平时可以多吃一些。其实除了这几种蔬菜之外，还有一些食品同样能够促进代谢，降低血糖水平。一、海带。根据临床研究表明，海带中存在有机碘成分，不光可以促进胰岛素肾上腺皮质激素的分泌。与此同时，还能提升葡萄糖在肌肉中的代谢率，进而起到辅助降低血糖的功效。再加上这种食物的升糖指数仅仅只有17而已，甚至比大白菜还要低，所以才更适合糖尿病人食用。二，茼蒿，茼蒿也被称为菊花菜，它是很多人在吃火锅或者麻辣烫时喜欢加入的一种蔬菜。因为其口感爽脆，说到茼蒿，为什么能够稳定血糖的主要原因是，它不仅含有丰富的膳食纤维，可以减慢葡萄糖吸收的速度，改善糖耐量，降低餐后血糖的指数，同时还有大量的维生素 A、维生素 C 以及胡萝卜素，这些物质都能在一定程度上促进胰岛素分泌，进而抑制血糖增长。此外，建议血糖高的患者多吃蔬菜，尤其是含糖量较低的绿色蔬菜。患者可以多吃绿色蔬菜，如菠菜、小白菜、大白菜或者其他青菜。增加蔬菜的摄入可以增加饱腹感，也可以补充维生素和膳食纤维。推荐糖尿病患者每天食用500克左右的绿色蔬菜。含糖量相对较高的蔬菜，可以每天食用2 0 0到0 0克。菠菜、生菜、芹菜等绿色蔬菜的膳食纤维含量较高。饮食是引起糖尿病的一个重大诱因，饮食控制是糖尿病治疗五驾马车中最重要的一匹马。糖尿病患者控制饮食，并不是单纯控糖，而应该控制总热量摄入，同时均衡营养摄入。少量多餐，本身因为糖尿病就要控制口腹之欲，所以更要吃得健康，吃得合理，不要忽视蔬菜对糖尿病的作用。无论在任何时候，蔬菜都是餐桌上必不可少的食物。多彩人生，康乐养生。今天的分享就到这里了。如果您喜欢本期内容，请在视频下方点个赞，或者留言给。据统计。中国糖尿病患者已达到 1.4 亿。虽然糖尿病患者的队伍越来越强大，但仍然一部分人根本不了解此疾病。其实，糖尿病本身呢，并不是很可怕，可怕的是血糖居高不下或波动大而引发的并发症。几乎所有的糖尿病患者都是因为并发症而死亡。不过，仍然有一小部分患者觉得自己血糖浓度好像也没很高，可不可以不吃药呢？专家提示，可以不吃，但是一定要符合这几种条件。另外，血糖高可能与这几种食物有关。得了糖尿病，少吃这两菜两果，血糖就可以慢慢降下来。一，血糖水平升高，一定要吃降糖药吗？一血糖升高不等于糖尿病。一般来说，抽血查空腹血糖，只要血糖值超过 6.1 毫摩尔每升，这就算是血糖升高了。不过，并不是空腹血糖超过 6.1 毫摩尔每升，就意味着已经有糖尿病了。
。事实上，在正常血糖与糖尿病状态之间，还有一个中间状态，叫做糖尿病前期。根据《中国成人糖尿病前期干预的专家共识》这份医学指导文件当中的定义，空腹血糖在六点一到七毫摩尔每升之间，这种状态叫做空腹血糖受损。餐后或喝糖水以后两小时的血糖在七点八到十一点一毫摩尔每升之间，这种状态叫做糖耐量受损。所谓糖尿病前期的人群。指的就是空腹血糖受损的人群、糖耐量受损的人群，以及同时存在空腹血糖受损加糖耐量受损的这三类人群。毫无疑问，糖尿病前期人群的治疗理念与糖尿病患者肯定是不同的。因此，在发现空腹血糖升高以后，第一步要做的事情。就是搞清楚，我们究竟是仍处于糖尿病前期，还是已经达到了糖尿病阶段。一般我们确诊糖尿病前期或糖尿病的一个主要参考标准，就是 OGTT 当中的空腹血糖值以及糖负荷后两小时的血糖值。二，糖尿病前期可以不吃药。糖尿病前期的主要控制目标是预防或者延缓糖尿病的发生。生活方式的干预是糖尿病前期治疗的首选方案，而并非要依赖药物。不过，这份医学专家共识也同时指出，必要的时候，糖尿病前期人群也可以吃降糖药治疗。对于平时无法长期坚持饮食控制与运动锻炼，有服药意愿与条件，并且能够从降糖药物当中获益的这些糖尿病前期人群，其实也是可以服降糖药的。简单来说，例如您属于糖尿病前期人群，只要您能够坚持做到饮食控制与运动锻炼等健康方式的干预，那么完全可以先不吃降糖药。但如果您做不到，那么。降糖药还是可以考虑的。三，糖尿病哪些可先不吃药？中国的数十位内分泌以及代谢疾病领域的专家共同撰写了一份针对新发二型糖尿病患者的降糖指导，以英文版的形式在国际上公开发表。这份医学指导文件就指出。如果您当前的糖化血红蛋白 （HbA1c） 系水平与控制目标之间的差异小于 0.5% 那么可以先不吃降糖药，仅通过健康生活方式的干预来进行改善。不过，这里要特别强调一下，这份医学专家共识主要针对的是刚确诊的。并且不合并任何心血管疾病以及肾脏疾病的这些二型糖尿病患者，而病程很长的老病号以及已经有心血管疾病、慢性肾脏疾病或各类糖尿病并发症的这些患者，一般都是需要服药治疗的。通俗来说，就是下面这三种情况：第一，如果您的血糖升高程度尚处于糖尿病前期。那么您可以先不吃降糖药。二，如果您没有任何心血管疾病或肾脏疾病，刚刚被确诊患有二型糖尿病，那么应该找医生问清楚糖化血红蛋白的控制目标是多少。只要您当前的糖化血红蛋白水平与控制目标之间的差异小于 0.5% 那么也可以先不吃降糖药。第三。不吃降糖不等于不治疗。不吃药的一个前提是要坚持做好饮食控制与运动锻炼等健康生活方式的干预。假如做不到或这种方式的效果不好，那么依然需要服药治疗。影响血糖的因素有很多，其中饮食占主要原因。错误的饮食可增加胰岛负担，阻碍胰岛素分泌。使得血糖发生很大波动，甚至诱发并发症。对于血糖高的人来说，以下四种食物都不能碰，以免使得血糖难以控制。一、血糖高要少烹两菜，忌口凉果，给胰岛减负。
一、血糖高的人不能碰哪些食物？一、山药。山药属于高淀粉类食物，很多人把山药当做主食，但其升糖指数较高，严重影响血糖水平。山药中的粘性物质易引起皮肤瘙痒，往往因为瘙痒而把皮肤挠破，易引起皮肤感染，所以血糖高的人拒绝吃山药。二马铃薯，马铃薯同样属于高淀粉类蔬菜，其中含有植物蛋白质和淀粉，虽然能为身体提供能量，不过升糖指数较高且易被消化。吃马铃薯后会快速的转化成淀粉，然后被机体所吸收，使得餐后血糖水平升高。三火龙果，确实火龙果中含有膳食纤维。能促进胃肠蠕动，帮助顺利排出大便，缓解便秘问题。不过，火龙果中含有天然的葡萄糖，相对来说升糖指数较高。四荔枝，荔枝是热性水果，会促进胰岛素分泌，增加胰岛素 B 细胞负担，消耗体内血糖，易造成低血糖。其主要表现是头痛、头晕和心悸。严重时可出现昏迷性呼吸暂停。三、糖尿病患者该如何饮食？一、掌握吃饭时间。经过研究表明，吃早餐和晚餐的时间相差12个小时，能帮助降低血糖。吃早餐的时间应安排在7点到8点，午餐跟早餐相隔五六个小时。晚餐的时间不能超过19点。二、高能量的食物放在早餐吃，早中晚餐热量比例按照5比三比二分配，把高能量的食物放在早餐吃，为大脑提供能量，进而提高工作和学习效率，而且也能帮助控制食欲。三、先吃菜后吃饭，适当的调整吃饭顺序。先吃新鲜的蔬菜和蛋白质，然后再吃含碳水化合物的食物，这样能保证平稳餐后血糖水平。因为蔬菜体积大，能给人们一定的饱腹感，帮助刺激胃肠蠕动，防止暴饮暴食。四、肉类优先选择鱼虾、贝类。跟主食相比，虽然肉类对餐后血糖并不会有很大的影响。不过会影响餐后四个小时或第二天早餐的空腹血糖。肉类优先选择鱼虾、贝类和禽肉类，拒绝吃各种肥肉。血糖高的人在饮食方面有很多讲究，拒绝吃重口味食物，尤其是升糖指数高的。日常生活中应做到三餐时间固定，若因为一些因素而不能吃某一餐。不妨以营养价值高的零食替代，如奶类或坚果等，但不能选择高热量、低营养的甜食。除了注意饮食外，也要做好生活调理，适度运动，有充足睡眠和良好心情来辅助降血糖。多彩人生，康乐养生。今天的分享就到这里了。如果您喜欢本期内容，请在视频下方点个赞。或者留，在完全正常的血糖状态与糖尿病阶段之间，还存在着一个血糖超标的中间状态。这种状态在医学上被称为糖尿病前期。事实上，糖尿病前期人群的数量非常庞大，远超糖尿病的确诊患者。前两年的全国流行病学调查显示，中国糖尿病前期的患病率为 15%。约 1.48 亿人，而如今这一数字还在不断的扩大。对于二型糖尿病患者来说，怎样算是把糖尿病给控制好了，这是最值得关心的问题之一。不过，有不少人都只把注意力给放在了降血糖上面，他们以为把空腹和餐后血糖值都给降回到完全正常的水平，这就算是把糖尿病控制好了。但其实并非如此，糖尿病患者降血糖并不能只看空腹和餐后血糖值，而除了血糖以外。
，血压和血脂等关键指标也同样重要。一二型糖尿病，血糖、血压、血脂应该控制到多少？关于二型糖尿病患者的血糖究竟应该降到多少？大家经常会看到一些不同的答案。不过，客观来讲。不少人对于这个问题的理解是存在偏差的。最典型的一种表现就是认为所有的糖尿病患者都必须把血糖给降回到完全正常才可以。比如，空腹血糖需要降到 6.1 毫摩尔每升以内，以及餐后两小时血糖需要降到 7.8 毫摩尔每升以内。但其实，大多数二型糖尿病患者。并不需要把血糖给降回到正常完全的水平。最新版的《中国二型糖尿病防治指南》就指出，对于大多数二型糖尿病患者来说，测手指血糖只要空腹状态下处于 4.4 毫摩尔每升之间，同时非空腹状态下小于10毫摩尔每升，就算是达标了。除此之外，还有一个很普遍的现象。这就是很多患者只把注意力给放在了血糖值上面，而忽略了还有比血糖值更为重要的指标，那便是糖化血红蛋白。按照医学指南当中的描述，糖化血红蛋白才是反映血糖控制好坏的最主要指标。这是因为糖化血红蛋白能够反映过去两三个月内的血糖平均水平。它不像空腹或者餐后血糖那样容易受到一些临时性因素的影响。当然了，按照最新的医学理论，不同糖尿病患者的血糖控制目标并非完全一致，而是应该根据个体情况来进行个性化设定。对于一些年纪尚轻、病程较短、预期寿命比较长的患者来说，可以适度把控制目标设定为更为严格一些。而一些年龄较大、病程很长、合并症很多的患者，控制目标则需要设定的稍微宽松一点。总而言之，大多数二型糖尿病患者并不需要把血糖降回到完全正常的范围。而除了空腹和餐后血糖值以外，更重要的是看糖化血红蛋白。流行病学调查显示，糖尿病患者主要的死亡原因。其实是冠心病、心肌梗死、脑梗塞等心血管疾病。与此同时，大量的临床研究已经证明，仅仅只是严格的控制好血糖，对于降低心血管死亡风险作用有限。只有在控制好血糖的同时，把血压、血脂等多重心血管危险因素都给控制好。才能够显著降低糖尿病患者的心血管死亡风险。对于二型糖尿病患者来说，只要发现血压达到或超过一百四，就应该尽快开始服降压药治疗。不论是冠心病还是脑梗塞，常见的心血管疾病都有一个共同的发病基础，这就是动脉粥样硬化。而动脉粥样硬化的发生和发展，其核心是低密度脂蛋白胆固醇 （LDLC） 在血管壁当中的沉积，因此糖尿病患者的胆固醇控制也极其重要。对于健康人群而言，低密度脂蛋白胆固醇的参考范围一般是小于 3.4 毫摩尔每升。不过，这一标准并不适用于糖尿病患者。按照医学指南的推荐，不合并心血管疾病的糖尿病患者，低密度脂蛋白胆固醇应该控制在 2.6 毫摩尔每升以内；而已经合并心血管疾病的糖尿病患者，则需要进一步把低密度脂蛋白胆固醇给降到 1.8 毫摩尔每升以内。也就是说，只要得了糖尿病。低密度脂蛋白胆固醇就至少需要降到 2.6 毫摩尔每升以内，更严格一些的情况，甚至需要降到比 1.8 毫摩尔每升还要低。而在降胆固醇药物的选择上，他汀类降脂药是首选。
当光用它听不足以使低密度脂蛋白胆固醇达标时，可以另外增加伊哲麦布或降脂针等非他汀类的降胆固醇药物。也就是说，一般情况下，除了健康生活方式的干预与他汀以外，我们很少会使用专门的药物去提升高密度脂蛋白胆固醇或者降低甘油三酯。不过，当甘油三酯水平直接超过 5.7 毫摩尔每升时，会明显增加急性胰腺炎的风险。这时候，往往有必要使用专门降甘油三酯的药物，比如贝特类药物。二、糖尿病前期血糖多少算控制住了？需要吃药吗？关于糖尿病前期，有三个至关重要的问题，很多人一直都没有搞清楚。第一，他的诊断标准到底在哪里？第二，怎样算是把糖尿病前期给控制住了？是必须让血糖回归正常吗？第三，需不需要吃降糖药治疗？今天就跟大家好好说说。说到糖尿病前期的血糖控制目标，相信很多朋友都会说，那当然是要血糖恢复正常才行。不过，有一些糖尿病前期人群，明明控制了饮食，还加强了运动锻炼，但血糖就是回不到正常，因此他们会非常沮丧，觉得这个病很难治，又或是自己控制失败了。中国成人糖尿病前期干预的专家共识就提出，糖尿病前期的控制目标是，能够把血糖逆转为正常就最好。但假如难以逆转，那么维持在糖尿病前期状态，使其不进展到糖尿病阶段，也是可以接受的。医学专家共识建议，糖尿病前期人群在采取某些干预措施以后，应该每六个月做一次评估。主要的控制目标有两个：第一，如果属于超重或肥胖体型。那么要看体重指数 BMI 有没有降到标准范围之内了，又或者体重有没有减少 5% 以上。第二就是看空腹以及餐后血糖水平有没有回到正常，即便没有完全回到正常，但只要不比之前的血糖水平更糟，那么也算是病情没有继续进展。所以，实在无法让血糖完全恢复正常的朋友们，也不要灰心。只要血糖情况没有继续恶化，那么就还不算控制失败。糖尿病前期还有一个让人比较纠结的问题，这就是需不需要吃降糖药来治疗。事实上，从医学原则上来说，糖尿病前期最主要的治疗手段并非药物，而是健康生活方式的干预。其核心是让超重或肥胖的患者把体重给减下去，只要体重下去了，血糖水平往往可以明显改善。而让体重降下去的具体手段则是，饮食上控制每天摄入的总热量，简而言之就是适当节食，同时应该以谷类食物为主，辅以高膳食纤维、低糖、低脂肪的均衡膳食模式。还有就是每天应该开展30分钟以上的中等强度运动锻炼。因此，中国成人糖尿病前期干预的专家共识就专门指出，对于仅通过生活方式的干预无法控制住血糖，又或者不能严格执行生活方式干预的人群，是可以使用降糖药的。简单来说，医学专家共识不仅指出糖尿病前期人群可以使用降糖药，并且他还告诉我们，二甲双胍与阿卡波糖是比较合适的药物。总之，很多疾病都是病从口入，大家一定要管住自己的嘴巴，迈开腿。尤其是老年人，抵抗力下降，容易患三高和糖尿病。要注意按时体检，每天自查自己血糖。如果身体有两处发痒，或在暗示血糖已经超标了，望知晓。一、耳朵发痒。如果你总是觉得自己耳朵发痒，一定不要不当回事，要及时的去医院检查检查，看看是不是血糖值出现了问题。可以说。
，耳朵痒是身体向我们发出的一个很好的信号，所以可不要小看了耳朵痒，这是身体在向我们求救呢。二，皮肤发痒，如果中老年人血糖偏高以后，就更容易出现皮肤发痒的情况，这是因为当人出汗的时候，这些糖分会随着汗液排出体外，这会刺激皮肤，皮肤表面的糖分增加。还有利于微生物的滋生，这无疑会增加皮肤感染的风险。有的糖尿病患者因为长期血糖控制的不好，所以容易发生周围神经病变。周围神经病变在早期的时候，主要的表现之一就是皮肤瘙痒。除了以上两处地方发痒外，若身体出现四个变化，或许也是血糖偏高的表现：一、视力模糊。早期糖尿病的第二个症状是视力发生了变化。血糖升高时，微血管会受到影响，甚至出现损伤，眼神经也会受到牵连。糖尿病患者眼睛容易疲劳，视力急剧下降，看不清楚东西，站起来的时候眼前发黑。二、脚部麻木，脚部麻木和疼痛是高血糖的明显警告信号，因为我们偶尔会出现脚麻、痛的情况，所以很多高血糖患者都认为这是一个小问题，而且这个症状太隐蔽。容易被我们忽视，但是如果经常出现脚部麻木、疼痛的情况，就要引起注意了。这可能意味着我们的血糖越来越高。三、伤口愈合慢，如果手部的伤口长时间没有自然愈合，那就要留心了。这也是因为血糖过高，导致血液流通缓慢，血小板无法及时达到伤口进行愈合工作。千万不要小看这种情况，不仅要及时处理伤口。最好去检查下自身血糖。四、食欲变大，高血糖原本是为了人体血糖的正常分解，为了能够弥补损失的话就需要多吃。可是高血糖患者往往是吃的越多，血糖越高，尿糖的损失也会增加，所以说饥饿感也会随之增加，久而久之形成一个恶性循环。诱发高血糖的五个原因，看看你占了哪个。一、高糖饮食。对于否认糖尿病病史的患者，高糖饮食可能诱发高血糖。若长期饮食不合理，如大量摄入高糖饮料、油腻食物等，可能诱发高血糖合并酮症酸中毒。此类患者多为青年，茶胰岛功能衰竭，倾向于异型糖尿病，需要长期应用胰岛素降糖治疗。二、久坐不动，久坐的人患心脑血管疾病的风险更高。因为血管中的脂肪堆积太多，脂肪更容易阻塞心脏。运动是降低血糖的有力工具。糖友们一定要抓住机会，在日常生活中锻炼更多的肌肉和骨骼，摄入额外的糖和热量，这样可以使血糖更加稳定。三、长期熬夜，道理其实很简单，在本该休息的时间，身体还处于活跃状态，将增大胰岛细胞的分泌负担。久之会使其损伤加重，甚至凋亡。而且夜间血糖水平如果升高，将提升全天血糖的基线水平。2 4小时整体血糖将始终处于较高水平。四、情绪激动，长期处于生气、焦虑的情绪下，我们的身体会一直处于应激的状态。交感神经长期保持兴奋的状态，会出现心跳加速、浑身发热的症状。而这种情况会直接抑制体内胰岛素的分泌，导致体内的血糖升高许多。五、抽烟喝酒，吸烟有害健康，而且吸烟是诱发糖尿病的危险因素之一。喝酒对人体健康也是不好的，而且酒精类饮品热量比较高，容易造成脂肪堆积，使人发胖。再者，喝酒也会导致酒精性肝病，引起神经系统损害，这些都不利于控制血糖。高血糖吃什么好？五种食物不妨常吃，会有助血糖稳定不闹腾。一、秋葵，秋葵的降血糖功效也相当突出，所含的水溶性膳食纤维不易为人体消化吸收，从而可以包裹住其他食物产生的淀粉分子，免于被肠道内的淀粉酶分解。当淀粉的分解速度下降后，体内的血糖会随之降低。二、荞麦，荞麦是餐桌上的三高天敌。荞麦富含蛋白质、脂肪和淀粉，同时含有丰富的维生素、矿产物和黄酮类等物质。荞麦丰富的活性成分能够改善和预防糖尿病
、肥胖症、高血压、高血脂等病症，对心脑血管病症和糖尿病病有特效。三、苦瓜对于高血糖患者来说，日常可常吃些苦瓜来控制血糖，因为曾有研究发现苦瓜中含有的苦瓜皂苷元素，有着非常明显的降血糖的作用。而且还能刺激胰岛素释放，所以高血糖患者若每天食用的话，可以起到非常好的控糖效果。四、山药，山药能有效的降低高血糖，这是因为山药中的年华成分是由粘蛋白形成的，它能包裹肠内的其他食物，使得糖分被缓慢的吸收掉了。而且山药还能抑制饭后血糖急剧上升的情况，同时还能避免胰岛素分泌过剩的症状。这样就让血糖得到了较好的控制。五、洋葱，洋葱含有七味物质硫醇、二硫化物、三硫化物、多种氨基酸等，具有较高的药用价值，能降血脂、抗血小板凝集、抗炎、平喘等，还有较好的降血糖作用。洋葱可生食或炒食。想要更好的控制血糖，这三件事不能少：一、学会忌口。如想轻松地降低血糖，就应该控制饮食。健康的饮食有助于维持血糖的稳定，因为很多人的血糖升高与平时不正确的饮食方法有关，他们忽视了在饮食过程中减少脂肪和糖摄入的重要性。这些物质过多可能会导致血糖波动，甚至有肥胖的风险。因此，在合理控制血糖的过程中，首先要了解禁忌，通过健康饮食获取营养。避免过量摄入某些物质使血糖飙升，这是控制血糖的关键。只要饮食方法正确，血糖通常会保持稳定。二、坚持运动，体内脂肪过多会导致肥胖，而肥胖也是糖尿病的病因之一。肥胖不仅与饮食有关，还与生活习惯有关。由于工作性质的变化，许多人基本上长时间久坐，没有任何运动量。因此，增加运动量是控制血糖的关键。日常锻炼可以使体内脂肪快速燃烧，预防肥胖，从根本上预防糖尿病的发生。坚持锻炼还可以促进身体血液循环，帮助控制血糖。糖尿病患者可以根据自己的喜好和身体状况选择一些锻炼方法，在锻炼过程中也需要保护自己。三、科学补水，我们应该养成在生活中经常喝水的习惯。这是因为多喝水可以加速糖的代谢，同时多喝水还可以帮助我们稀释血液浓度，促进新陈代谢，有效预防糖尿病并发症，并尽量控制糖摄入。对于糖尿病患者来说，在生活中保持血糖的稳定就需要养成良好的习惯，积极控制饮食，同时也要注意运动的重要性，这样才能更好的维稳血糖。所富含的可溶性膳食纤维有助于缓解胃排空。能够抑制小肠对淀粉的吸收，从而起到延缓餐后血糖上升的一定功效。燕麦是全世界公认的健康谷物，虽然属于粗粮，但营养丰富，完全可以代替主食来食用，非常适合糖尿病人吃。但是，燕麦中的碳水化合物含量较高，糖友作为主食来食用，也需要控量食用。燕麦应该怎么吃？燕麦对人体有哪些作用？一、燕麦吃好了能控糖、通便、稳血压。糖尿病分为两类：一型糖尿病和二型糖尿病。平时最常见的是二型糖尿病，它的危险因素主要和遗传、饮食、运动、作息有关。正常情况下，当我们肚子饱餐后，随着食物的分解、吸收。其中的淀粉等物质分解成葡萄糖，体内的血糖值也会随之升高。但这些葡萄糖不会都作为能量被马上消耗掉，而多余的葡萄糖会以糖原的形式储存在肝脏和肌肉细胞中。糖尿病最开始的时候，往往只是餐后血糖值升高，而空腹时却是正常的。在这个时候，如果我们依然对此置之不理，再过一段时间。升高的就不仅仅是餐后血糖值了，空腹的血糖值同样也会步步高升。因此，发现患而言之，想知道自己的血糖是否正常，常规体检时必须重视自己餐后二小时血糖是否超出正常范围。
，如果超出，一定要引起重视。所以，不管是一型糖尿病还是和二型糖尿病，对于糖友来说，控制血糖首要任务就是膳食控制。在选择食物的时候，要选择升糖速度慢的食物。一，燕麦要吃得明白。糖友，一日三餐饮食方面要选择升糖指数低的食物。燕麦是一种营养价值很高的粗粮，它含糖量少，纤维素高，蛋白质多，矿物质丰富，且血糖生成指数是55所以，不管从营养的角度，还是从血糖的角度，燕麦是糖尿病人、心血管病人非常理想的食品之一。燕麦适合糖友吃，但燕麦产品非常多，也不是所有燕麦产品都适合糖友。前提是选对燕麦产品是关键。一、燕麦米，最好的燕麦产品，保留了燕麦所有的营养成分，结构最完整，对血糖的影响最小，血糖生成指数只有55适合与大米以及其他杂粮一起煮杂粮粥和杂粮饭。缺点是比较难以加工，建议糖友先用水浸泡几。二、小时燕麦米，传统生燕麦片。传统生燕麦片就是用燕麦米直接压扁做成的，保留了燕麦绝大部分的营养成分，结构也相对完整，对血糖的影响比较小，血糖生成指数是65因为经过压榨，生燕麦片子相比燕麦米还是比较容易熟的。三、即食燕麦片，将燕麦米用高温蒸汽蒸熟后压扁做成，外观不像生燕麦片那么完整。有点碎碎的感觉。作为现在市面上最常见的燕麦产品，即食燕麦片保留了燕麦大部分营养成分，但维生素的损失比较大，且血糖生成指数接近白米饭，对血糖的影响比较大。四、花式燕麦片，就是商场中添加了各种其他成分的种类繁多即食燕麦片，比如添加了果干、坚果、糖、食用油、香料等等。花式燕麦片貌似营养丰富，但对于糖友来说已经不能算是健康主食了，因为往往添加了太多糖和油，升糖指数也极大的提高了。二，糖友吃燕麦注意事项须知晓：一，燕麦虽好，吃错了也是会出问题的。糖友吃燕麦要选对品种，去超市买燕麦，燕麦米是首选，其次是传统生燕麦片。对于即食燕麦片与花式燕麦片，不建议糖友食用。二、燕麦虽好，饮食单一也不好。每天早餐只单一食用燕麦时，有可能造成饮食平衡被破坏。应该将不同食物丰富搭配起来，多吃蛋白质、蔬菜等。一天中的饮食不光是早餐，还要午餐和晚餐，也要均衡饮食。三、燕麦虽好。尽量煮透吃，燕麦米、燕麦片充分蒸煮后，口感更加爽滑，香味更好，更容易消化。尤其是肠胃不好的糖尿病患者，一定要注意将燕麦煮透，一来可以发挥更好的辅助降糖作用，二来可以减轻肠胃负担。四、燕麦虽好，不要食用过量。燕麦升糖指数虽然不算太高，也并不是说燕麦吃的越多越好。燕麦不容易消化，儿童或者肠胃较弱的糖友食用时要防止过饱。按照身体状况与需要，通常饱腹感达到7到八分时就应该停止进食。燕麦建议不要单独吃，可以与其他食物搭配食用。二，糖尿病这样搭配燕麦，控糖效果更好。一，燕麦对糖人的好处：一，燕麦可以帮助糖友保持餐后血糖稳定。这主要取决于燕麦中含有的金牌营养素贝塔葡聚糖。贝塔葡聚糖是一种水溶性膳食纤维，含量丰富，能够加快碳水化合物在吸收利用过程中的转化速度和效率，保持餐后血糖稳定，同时对糖尿病并发的肝肾组织病变有良好的修复功能。二、燕麦对糖尿病并发症之动脉粥样硬化的缓解也具有一定的效果。因为燕麦中含有的膳食纤维能够预防胆固醇在血管中的沉积，达到降低血脂的目的。
对动脉粥样硬化有较好的缓解作用。三，燕麦可以帮助糖友更好的控制体重。一方面，丰富的水溶性膳食纤维可以调节肠道菌群，维持肠道健康，改善便秘；另一方面，水溶性膳食纤维吸水膨胀，能增加饱腹感，有利于控制食欲，帮助减轻体重。二，搭配建议：一、燕麦加牛奶。牛奶最大的特点是含有丰富的钙质、蛋白质，燕麦和牛奶搭配可以使得营养素更全面，既补充了碳水化合物、优质蛋白质、丰富的膳食纤维，又补充了丰富的钙质以及其他矿物质和维生素，两者放在一起有效互补。而且牛奶加燕麦的血糖值要比燕麦的血糖值更低，更有助于控制血糖。二。燕麦加豆类，燕麦跟豆类搭配可营养互补，比如黑豆、黄豆等。因为燕麦蛋白质中蛋氨酸含量较多，赖氨酸含量相对较低；而豆类蛋白质中赖氨酸含量较多，蛋氨酸含量较少。所以两者搭配，可以使得蛋白质互补，营养价值更高。另外，还可以降低胆固醇，还能抑制餐后血糖的上升。最简单的食用方法就是将燕麦和豆子一起放入料理机中，打成豆浆食用。燕麦除了有延缓食物在胃肠道内的吸收时间，起到降低餐后血糖的作用外，同时，燕麦中所富含的纤维素，还有改善糖尿病患者肠道的菌群状况，促进胃肠蠕动，对于便秘、打嗝、反酸以及洽痰消化道症状都有一定的改善作用。另外，燕麦中含极其丰富的不饱和脂肪酸，其主要成分是亚油酸、亚麻酸。长期食用可降低胆固醇在心血管中的积累，对于防止高血压、高血脂等大有裨益。所以大家早餐可以吃一点燕麦。三、长期吃燕麦的好处：一、消化更好了。中国传统饮食吃小麦的情况比较多。但是从基因结构来看，燕麦和小麦很相似，而且燕麦还有一个好处，就是其中的麸质蛋白含量比较少，吃了不容易过敏或腹胀，很容易就消化了，不用担心吃了会腹胀、腹泻。二，不容易引发炎症，脂肪、糖分摄入过多会增加炎症水平，平时身上有伤口、有炎症，也会避免吃到发物。而燕麦是比较健康的。自然中的研究论文表示，它具有特殊性，不容易引发身体炎症。此外，可帮助逆转轻度脂肪肝，减轻肝脏上的炎症，帮患者控制身材。三、降低胆固醇水平。燕麦具有明显的降低血清总胆固醇、低密度胆固醇、升高血清高密度胆固醇等的作用。燕麦中含有丰富的亚油酸，能与血清胆固醇结合成脂，进而降解为胆酸并排泄。同时，大量的亚油酸还可软化毛细血管，进而起到预防血管硬化的作用。另外，燕麦中可溶性膳食纤维中的贝塔葡聚糖在小肠中消化时，可形成胶状，进而包围富含胆固醇的胆酸，有效地防止了胆固醇被吸收而进入血液。人们常说燕麦对心血管健康大有裨益，然而邱大妈的情况却令人费解。她多年饱受心血管疾病之苦，高血脂、高血压、高血糖等问题一直困扰着她。尽管她平时药物控制的不错，但丈夫因突发脑梗去世的阴影始终笼罩在她心头，因此她格外注意身体的保养。前段时间听说燕麦片有助于心血管疾病的辅助治疗，邱大妈毅然决然地戒掉了主食，改为每天只吃燕麦片。然而，三个月后的复查结果却令人大跌眼镜：邱大妈的血脂非但没有降低，反而有所上升。医生严肃地警告她要立即调整饮食，停止继续食用燕麦片。邱大妈倍感困惑，毕竟燕麦片被誉为最健康的谷物之一。
。其实，燕麦作为一种谷物，确实富含营养，尤其是其内的亚油酸成分，有助于降低体内多余的胆固醇，对脂肪肝。糖尿病等代谢疾病患者具有良好的辅助治疗效果，同时它还能促进胃肠道蠕动，预防便秘。但值得注意的是，燕麦作为一种谷物，其内含的淀粉成分在遇水后会经历一种称为糊化的过程，这个过程会使得淀粉分子变得更加易于被肠道所吸收。虽然燕麦本身富含纤维和其他营养成分，有助于维持健康的消化系统，但糊化后的淀粉被迅速吸收进入血液，可能导致血糖水平迅速上升。因此，对于血糖偏高的人群来说，直接食用燕麦可能并不是一个理想的选择。这类人群通常需要更严格的控制血糖。以避免病情进一步恶化，但这并不意味着他们就无法享受到燕麦所带来的益处。为了解决这个问题，我们建议将燕麦进行炒制后再食用。炒制的过程可以改变燕麦中淀粉的结构，减少身体对淀粉的直接吸收。这样，即使食用了燕麦，血糖的上升速度也会相对缓慢。更符合血糖偏高人群的饮食需求。此外，炒制燕麦还有一个额外的好处，在炒制过程中，部分未被吸收的淀粉会进入大肠，并在那里被肠道微生物发酵，形成短链脂肪酸。这些短链脂肪酸对肠道健康具有积极的影响，有助于调节血脂，改善肠道环境。并促进有益菌群的生长。邱大妈的情况并非个例，很多人在追求健康饮食的过程中，选择了吃粗粮，但结果却并不理想。这其中的原因主要在于市场上销售的燕麦片大多经过加工处理，其营养价值已大打折扣。加工后的燕麦中贝塔葡聚糖含量降低。这种物质对提高胰岛素敏感性、预防高血脂和改善心脑血管功能至关重要。此外，为了提升口感，加工燕麦往往添加糖分、油和香精等不健康成分。长期摄入这样的燕麦，自然难以达到预期的保健效果。更有甚者，一些燕麦产品还会添加玉米、小麦、大米。坚果、果干等高热量物质，这些物质不仅容易导致体重增加，还可能使血糖和血压升高，使原本健康的燕麦变得不再健康。简单来说，我们并不推荐食用那些经过多重加工、添加了大量物质的燕麦，而是应该选择无糖无油、纯天然的燕麦。尽管这种燕麦的口感可能稍显逊色，但如果你能坚持食用，其带来的益处将是显而易见的。那么，那些长期食用燕麦的人究竟怎样了呢？随着健康理念的深入人心，越来越多的人开始重视饮食的选择。燕麦作为一种营养丰富、健康有益的食品，受到了广大人群的青睐。那些长期食用燕麦的人，他们的身体普遍展现出了令人欣喜的积极变化。首先，他们的体重逐渐得到了控制，甚至有些人成功减轻了体重。这是因为燕麦富含膳食纤维，这种纤维在胃中能够吸水膨胀，形成较为庞大的体积，从而增强饱腹感。当我们的胃被填满时，自然而然的就会减少对其他食物的摄入，这对于想要减肥或控制体重的人来说，无疑是一大福音。其次，他们的消化系统也变得更加健康。燕麦中的纤维素不仅有助于增强饱腹感，更能促进肠道的蠕动。这种蠕动有助于推动食物残渣在肠道内的移动，从而起到助消化。预防便秘的作用。
。因此，对于那些经常遭受便秘困扰的人来说，燕麦无疑成为了一位贴心的肠道守护者。此外，燕麦对于控制血糖也具有显著效果。燕麦中含有的贝塔葡聚糖。这种成分能够提高胰岛素的敏感性，帮助身体更好地利用胰岛素，从而有助于降低血糖水平。对于糖尿病患者来说，适量食用燕麦可以辅助降低血糖，减轻病情。有研究表明，经常食用燕麦片的糖尿病患者可以显著减少胰岛素的使用量。这对于他们的健康和生活质量都有着积极的影响。最后，燕麦还是维生素 E 的良好来源。维生素 E 是一种强效的抗氧化剂，能够对抗体内的自由基，预防自由基对人体造成的伤害。经常食用燕麦片，可以摄入丰富的维生素 E， 有助于降低肠癌和乳腺癌等疾病的患病风险。然而，虽然燕麦的好处众多，但对于罹患三高的中老年人来说，是否可以将燕麦作为唯一的主食呢？答案是否定的，因为燕麦所含的营养元素与米面并不完全相同，长期单一食用可能导致营养摄入不均衡，反而对健康不利。此外，纯天然的燕麦口感相对一般。长期食用可能会让人感到逆烦，甚至影响心情，因此建议在生活中将多种主食搭配食用，粗粮和细粮的比例保持在四比六左右为宜。那么，在挑选燕麦的过程中，哪些燕麦是不建议食用的呢？首先，高糖燕麦是我们要避免的。这类燕麦为了迎合大众对于甜味的追求。往往添加了多种甜味剂，如白砂糖、糖浆等。虽然这样的处理使得燕麦的口感更加甜美可口，但无疑让原本营养丰富的燕麦变得营养价值大打折扣。长期大量摄入这些糖分，不仅容易让血糖水平升高，增加患糖尿病的风险，还可能导致体重增加。诱发肥胖等健康问题，因此在购买燕麦时，我们应当仔细阅读产品配料表，选择那些无添加糖、纯天然的燕麦产品。其次，水果燕麦也是需要谨慎选择的。虽然这类燕麦在包装上往往会强调添加了丰富的水果成分，看似健康又美味，但实际上却隐藏着不少问题。水果燕麦往往经过精细加工，其中的热量和含糖量都相对较高，甚至可能超过了普通燕麦。此外，为了追求口感和味道，这类燕麦中的脂肪含量也可能翻倍。因此，为了健康着想，我们应尽量避免食用这类加工过度的燕麦。最后，高温煮熟的燕麦同样不建议食用。虽然高温烹饪可以缩短烹饪时间，让燕麦更快地变得软糯可口，但这样的处理方式却会破坏燕麦中的营养成分，使其营养价值大大降低。同时，高温煮熟的燕麦更容易被人体吸收，可能导致血糖迅速升高，对于需要控制血糖的人来说尤其不利。如果觉得纯燕麦口感不佳，可以尝试用牛奶或清水煮制，并适当延长烹饪时间，这样既能保留燕麦的营养成分，又能改善口感。同时，也可以根据个人口味添加一些坚果、水果干等健康食材，增加燕麦的多样性和营养价值。总之，燕麦本身是一种营养，但也要有讲究的吃。